Hi mga Mam Shi! Welcome back to my channel. I'm Maris Velasco. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag po sana kalimutan mag-subscribe at hit na po yung bell button para updated po kayo kung may bago akong videos na ina-up. hospital bag. So, bukas po, kayo po kasi is Saturday, bukas Sunday is 30 weeks pregnant na po. So, kailangan ko nang gawin itong videos. Ang video na to, pero itong gagawin ko is yung for my baby lang kasi hindi pa medyo okay yung gamit ko. Hindi pa siya kompleto. So, ito muna yung gagawin ko yun sa what's in my baby's hospital bag kasi may nag-request din ito. Nagawin ko daw itong video na to. So, ito na po yung request mo. At kasi okay na din yung gamit ng baby ko. Okay na siya. Hindi na, kumpleto na siya. Kaya ito na yung dadating ko sa hospital. So, ayun nga po. Sa hospital ako mga anak, dapat sa lying in po ako mga anak. Kaya lang, hindi po ko tinanggap doon kasi nga po at may age. Tapos, first time ma'am. So, yun lang po yung tips ko sa inyo kung sakaling 35, pataas na po kayo at first baby nyo, hindi po kayo tatanggapin sa lying in. Dito po sa amin sa Batangas, hindi po ako tinanggap. Ewan ko lang po sa ibang lugar. Basta yun po yung protocol nila ngayon na hindi po tatanggap ng first baby at 35 35 pataas na yung age. So, ayun, hindi ako tinanggap. Nasayang lang yung pagpuntad ko doon. Nakadalawang balik ako. Hindi naman nila ako tinanggap kasi nga 35. Hindi agad nila nalaman yung edad ko. So, ipapakita ko na sa inyo yung hospital bag ni baby. So, ito siya. Ito, napakita ko na siya dun sa haul ko, yung um, newborn baby haul. So, ito is nabili ko sa, sa Shopee ng 174 pesos. So, mukha naman siyang matibay. At sana matibay talaga siya kasi ito na yung kagamitin ko pag alabas kami ng baby. So, upisahan muna natin dito sa pinaka-packet niya. So, ayan. Um, nakalagay dito is ito. So, may nalagin siya ng bottle. So, nagdala ko ng isang bottle kasi nga hindi ko alam kung meron agad na hindi ko alam kung makakapagpa-breastfeed agad ako kasi hindi ko alam kung may gatas na agad yung um, boobs ko kasi nga hindi mo masasabi kung magkaka- meron ka na kasi may mga nagtanong ako sila daw hindi agad sila nagkakaroon ng gata sa daily nila so nagdadala sila ng, ng bottle and then ng gata so itatanong ko pa kung ano yung pwedeng inumin ng baby ko na na na, na gatas para sa baby so sabi nila yung daw S26 yung daw yung recommend lagi ng mga PG or ng mga OB so itatanong ko pa sa OB ko kung ano yung dadalhin kong gatas kung sakali na ano yung bibilhin ko kung sakali na hindi pa ako magkaroon ng gatas. So, this this is 4 hours. So, ito na lang yung dadahin ko. May mas, may mas maliit pa pala dito. Pero, ito na yung nandito sa akin eh. So, hindi na lang siguro ako bibili kasi para magamit naman niya yun. So, ayun yung yung naman lang no. Bulsa ng bag na ko. So, proceed na tayo dun sa pinaka loob niya. So, ayan. So, ayun siya guys, puno yung laman nito. Ang kung marami kayong dadalhin, hindi, mas malaking bag yung bilhin nyo kasi ito medyo mas keep din siya. So, yung una kong kukunin is itong rubber mat. So, ayan. Ito yung hilog puti. Magdadala ko ng rubber mat kasi nga pag magpapalit tayo ng diaper ni baby, para hindi mabasa yung higaan niya. So, ayun. Kaya kailangan natin magdala nito rubber mat. Kasi di ba mahirap naman kung mabasa ni baby yung higaan niya. Hindi siya makakatulog ng comfortable. So, kailangan may dala tayong rubber mat. And then, ito na yung kanyang baby essential. So, mag-usap-usap na siya. Kasi yung isang araw ko patuin na yun. So, ito yung mga nakalagay dito. Baby essentials. Manzanilla, set up ni shampoo, body wash, at kung kung cotton balls, baby oil, cotton bags, petroleum, supply, betadine, baby wipes. So, ipapakita ko isa-isa sa inyo para. So, ayan malaki yung sitlock ko. Ito yung pinakita ko sa baby hole na nabili ko malaki. Kaya lang, hindi ko na siya papalitan kasi sayang naman kung hindi ko nang gamit. So, ito yung laman ng 
BB Essentials na. So, ayan, Cetaphil, Alcohol, ayan, may supply siya. Tapos, Mansanilla, BB Wipes, Cotton Buds, Cotton Buds na. And then, Cotton Balls, BB Oil, hindi dapat mo na yung BB Oil, Petroleum Jelly, and then yung last is Betadine. So, ito yata ay gamot sa sa ano niya, sa sugat niya sa usod. So, ito yung gagamitin natin. So, ayun lang naman nung guys nung, nung baby essential ko, nung siplak na to. Pero, ang gagawin ko pala dito is papalitan ko nung, so tips lang guys, ang um, gagawin ko is bibili pa ako kung may mas maliit na alcohol and then itong cetaphil, hindi ko siya gagamitin kasi bibili ako ng maliit na johnson and then maliit na to at ito, papalitan ko itong baby wipes kasi medyo mahal ko baby wipes na to kasi daw, sabi nila pag public hospital or lying with minsan sa pag public hospital, government hospital hindi na daw nababalik yung mga ginamit para kay baby so, kung medyo mahal yung ginamit nila binili mo para sa baby mo. So, sayang naman kung hindi mo babalik sa'yo. Lalo na ito, 300 plus to set of pill. Kaya lang, papalitan ko nga siya ng Johnson para hindi naman masayang. Kasi kung hindi man, kung pagka-uwi naman kasi isang beses lang naman gagamit sa kanya yung Johnson. Kasi pagka-uwi naman, ito na yung gagamitin ko sa kanya yung set of pill. So, ayun lang yung tips ko sa inyo guys kung sa ano kayo. Kung sa government on um, public hospital kayo. Ewan ko lang guys sa iba kong na-experience nyo yun na hindi binalik sa inyo yung mga um, yung mga ginamit para kay baby. So, ito papalitan ko yung mga baby wipes niya. And then, siguro may tatanggal yun ako. Hindi ko na rin ito dadalhin yung beta na yun. Kung sakali lang nahanapin, um, dadalhin ko siya pero hindi ko siya sasama sa baby essentials na ibibigay ko sa nurse na kukuha na kukuha para gamitin ko kay baby. So, ayun lang guys. Tapos na tayo sa baby essentials. And then, pangalim ko na. So, ito yung first day na outfit ni baby. So, ayun siya. Meron siyang diet. So, papakita ko na lang sa inyo yung ano. Meron ditong diaper. One pair mittens. Bikis. Pajama, no sleeves, bagel, no sleeves, towel, at saka bonnet. So, ito yung mga laman niya. So, ayan siya. Naplansya ko na ito ngayon. So, ayan. Meron siyang swaddle. Para paglabas ni baby, nakaswaddle siya kasi feeling niya nasa loob. Para feeling niya nasa loob pa siya ng tummy. Mami niya. So, ayan. Swaddle. And then, itong receiving towel. So, para pag pinaliguan siya, pag lumabas na siya, pinapaliguan niya tayo, baby. Pero may napanood ako na iba na sa lying in, hindi siya pinapaliguan yung baby. So, sabi nila, hindi daw pinuna pinapaliguan yung baby. Pero kung sa kanyang paliguan, ito, meron na siyang receiving towel na may food. And then, syempre, itong, meron siyang newborn na diaper. So, ayan yung diaper ng baby. Tapos, meron siyang pajama. So, yung pajama ko, guys, is hindi siya pang newborn. Medyo, hindi na ako bumili kasi sayang naman kung bibili pa ako ng newborn. Pero, pwede na to kasi nakaswaddle naman siya. Hindi na yung mahahalata. So, yun, nagusup-usup na siya. And then, long sleeve. Ay, hindi. Short sleeve. Kasi nga, dapat long sleeve yung dadalhin niya. Kaya lang naisip ko, naka swaddle naman siya. So, hindi naman siya talaga totally lalamigin. Kaya, short sleeve na lang para hindi siya masyadong mainitan. And then, itong bonnet. Kailangan may bonnet yung baby. And then, itong dalawang mittens pair siya. Tapos, ito kanyang booties para hindi lamigin si baby. So, ayun yung first outfit ni baby for first day. Pinakadamit niya pag lumabas na siya. So, ito naman yung um, going home outfit ni baby. Kasi, pag normal kasi, itong ginawa ko palang um, mga gamit ni baby, yung hinanda ko is, is for um, one day lang. Kasi, pag normal is one day lang. Pag CS yata, two to three days. Pero, I think naman, um, normal, normal delivery lang ako. Kasi, 
wala lang, wala naman sinabi yung hobby ko na parang tingin niya is for CS ako. Pero, um, in case na mas CS, hindi pa umuyin ko lang siguro yung kasama ko sa hospital para kung ko nang gamit ni baby. Pero ito talaga is for um, one day lang yung hip yung kinanda ko. So, ito na yung going to outfit ni baby. So, meron tayo dito eto yung frog suit niya so ayan siya yung mga damit na to napakita ko sa haul ko no newborn baby haul ko so ayan siya na yun. so meron na siyang bonnet and then hindi na niya din kailangan ng ng booties kasi meron na siyang pinakatakip sa paa niya yung mittens na lang kasi ito is hindi siya long sleeve lang siya pero yung sa kamay niya wala so ito yung susuot niya tapos meron siyang Meron siyang, siyempre kailangan niya ng diaper. Ayan, meron siyang diaper. Tapos meron nga siyang mittens kasi itong front suit niya is walang sa kamay. So, kailangan natin magdala ng mittens para hindi masugatan yung mukha niya kasi mahaba pa yung kuko niya. And then, itong receiving blanket na dadali ko kay baby iba pa agad ko sa kanya pag umuwi na kami. So, hindi na niya So, ito na yung globalo ko sa kanya. Tapos, meron pa siyang um, ganito, hoodie. So, ayan siya. So, ito yung mga dadalhin ko kay baby sa kanyang second. Sa kanyang going home outfit. And then, syempre, kailangan natin ng um, extra outfit para kay baby. Kasi, hindi naman, mahirap naman yung ano, masyadong kung, hindi, mahirap yung kulang-kulang yung dala. Mas maigi na yung mas mabuti na yung sobra kesa sa kulang kasi medyo malayo din naman yung pupuntahan na yung hospital hindi agad ko naman makauwi para pumuha so ayan, magdadala na ako ng extra clothes so sinasabi nila bahag daw kailangan pang magdala ng sobra-sobra pero ako kasi kapag umaalis ako ayaw ko nung na kulang yung dala kong gamit, mas okay na yung sobra kesa, kesa kulang kasi mas okay yun so in case of emergency, ba diba? so ayan yung extra clothes na baby meron ako dito swaddle so, yeah. swaddle, siguro ito ipanalatag ko na lang sa hihigaan ni baby para malinis talaga H2, um, para ma-secure ko na malinis talaga yung hihigaan ni baby so ayan, may dala akong swaddle and then may dala akong dalawang lampin wala lang, naisipan ko lang magdala ng lampin pamunas, pamunas tapos isang jogging pants In case lang, hindi na mabasa yung jogging pants. So, hindi, hindi pa mali tayo. Tapos isang sando. Baka kasi mainit naman. So, ayan. Sando lang yung dala ko sa kanya. And then, may dala akong big kiss. Sabi nila, hindi na daw kailangan ng big kiss. Pero, baka sakali lang kailangan. Eh. Nagdala na din ako ng dalawang big kiss. Tapos, isang bonnet isang one sleeve. So, nagdala lang ako nito kasi nga, hindi ko lang kung mainit ba yung panahon pag lumawas kami or malamig. Kung mainit man yung panahon, ito na lang yung papasot ko sa kanya tapos nakaswaddle naman. Swaddle ko na lang siya. Kasi dun sa isa, masyadong mainit yung damit na yun kasi balot na balot si baby. And then, isang socks. Isang pair ng socks. Tapos, nagdala din ako ng extra na tatlong diaper. Kasi hindi natin alam kung ihi siya ng ihi. Baka mamaya magpalit tayo ng diaper. Magpula kaysa bibili pa tayo doon. At least meron na tayong baong sarili nating diaper. So, ayun lang guys. Yung nadalhin ko sa hospital ni sa hospital ba ni baby kung sakali manalang isip kayo kung ano yung mga nadalhin yung Um, gamit ni baby, sana katulong tong video na to, lalo na sa mga first time mom na kagaya ko, na hindi din alam kung ano yung mga kailangan dahil na nagre-research lang kung ano ba yung mga dadahin para kay baby. So, ito na guys yung may share ko mga products 
Doon ay mga nag-share ko sa inyo na kailangan dalhin ni baby para sa hospital or sa lie-in kayo mga nga na hindi naman kailangan din masyadong maraming dala pero nasa sa inyo pa rin naman yun kung gusto nyo na mas kompleto pa yung dalhin nyo para sa baby kasi mas mahirap naman na magdala ng kulang-kulang kaysa uuwi pa or bibili pa sa labas kasi mas mahal kung sa hospital or sa labas ka pa bibili at least kung may dala ka ng sobra hindi ka nabibili kasi nga Meron nang ganun si Baby. So, ayun lang guys. Sana nakatulong itong video na to. At kung isa nang kalumutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Magkita-kita ko po tayo mga mamshi. Bye!